Soka Bays. E bwana hii ni Soka Bays ya da 24 inaitwa Somba na leo kitu kimoja tu tunazungumza na raia. Alafu nikimalizana nao nitaenda kwa mhariri wa michezo wa EFM Twalibu Omar Muha lakini nitaanza na raia kutoka eneo hili la makumbusho. Je kwa mtazamo wao Yanga wana nafasi ya kuvuka kuelekea hatua eh, ya makundi kwenye kombe la shirikisho ama safari ipoje? Mimi naitwa Somba Emri pande wa dhamini wa Soka Bays nyuma ya kamera amesimama amani. Niko na wananchi tazungumza nao. Mjomba inakuwaje? Oya oya bibi babu. Mimi naitwa Somba unaitwa nani? E, bwana naitwa Makoko Mbila ese. Makoko. Na. Game ya kwanza umetazama baina ya Yanga na Pyramids. Yeah. Kwa mchezo unaokuja eh, kurudiana ama kwa, kwa mchezo wa marudiano safari ya Yanga unaiona wapi? A, safari ya Yanga imeshia kilomba. Mimi mpenzi wa Yanga rafiki yangu. Ila safari ya Yanga imeshia kilomba. Wanasemaga mtoto waga anabebwa sana na mzazi hata afanye mabaya vipi mzazi anambeba. Kwa nini mzazi wewe unamkandia mwanao? Ainategemea makosa gani aliyoyafanya. Na hivyo mzazi huyo huyo akifanya makosa mtoto lazima amhukumu. Tukubaliane hilo kwanza. Ila mimi mani yangu na tafsiri yangu yanga na pila midi umeishia pale pale Kilomba. Lakini unaweza ukashauri papa akapata ushauri wako? Hiyo ndoto hiyo. Yaani ndoto hiyo. Hiyo ndoto. Usizaera. Zamchana kabisa ndoto. Mimi nakwambia live hii. Kutoka kule vigumu misi. Sababu. A, sababu ziko nyingi. Tumwakosa pale Mwanza tena nyumbani. Mashabiki wetu, uwanja wetu. Umeelewa? Kula tutoki. Asilimia zote. Na hata hela naweka. Ikatokea amepita. Hizo ndoto sasa linaacha. Yaani hiyo ni bubaya ni. Bila ni ndodo kwenye mwalubaini ndio unaongelea wewe hapa. Lakini kutoka mimi si rais. Unadhani kitu gani kina kinaikomesha Yanga? Ah, vitu viko vingi bwana. Kusema vitu vya, vitu gani bwana vitu viko vingi. Vichache hata viwili. Ah, kwanza wachezaji walosajiliwa sio kuwa na kimataifa. Kwanza mimi na napingana na, na, na watu ambao wanapiga kelele sijui kocha ondoke nini. Mimi naona bado kocha ana nafasi kwa sababu ile to, ile bado tuliyopata si ndondokela wenye Kiswahili wanaita ndondokele na maana bahati na asibu. Wale wachezaji hawakuitwa kwa sababu ya kusajiliwa kwa sababu ya mechi hizi za kimataifa. Wamesajiliwa kwa sababu ya Vodacom. Kwa hiyo bado ninasema Zaila bado ni sana akae tu abaki tu. Kwa sababu ni kocha mzuri sana. Nipe tano mwanangu. Asante. Ah mimi ninavyoona mimi Yanga watoboi kwa sababu Yanga kwanza hawana wachezaji wazuri. Mshaona. Ah nafikiri kwamba lazima hawezi hawezi kufika popote. Hawezi kufika popote. Mm. Na wakifika popote una, 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 unasema nini? Wakifika popote na inaweza kanaba iwe kama zali tu. Inaweza iwe kama zali ya rafu. Tuwapa wapongezi tu kwa mba wakishinda. Iwe kama zali? Mm, iwe kama zali kama tu. Zali, kama zali ya wapata na profesor J. Hili. Eh. Eh? <laughs> Kule wanapigika. Okay. Tena nyingi, nyingi tu. Wanarudi na magunia magoli hapa. Magoli ya? Ona, magoli mengi tu ya kutosha tu wanarudi na yu. Sutaona hapa? Yeah. Uwe subili? Wamepigia hapo ah. mwanza hapo sasa kule wata, wataenda kushindaje? Washinda goli tatu bila kule wataweza Yanga. Ah bwana vibaya. Hawezi, hawezi. Vibaya hivyo. Wataumia nakwambia. Wakishinda wataimba wimbo gani? Wakishinda? Ah ah hawezi kushinda. Aya aya wa Misri wameshinda wote imba wimbo gani? Misri wameshinda. Eh. Mtaimba hata na nitu. Ni, ni, nipe songi moja matata. Songi moja? Eh. Ah hata mdogo mdogo tu. Twende moja. Eh? Twende songi. Mdogo mdogo. <laughs> Basi inatosha bwana. Hapo kidogo kwa hivyo. Ah inatosha inatosha. Eh usijali mama mdogo mdogo watazoea yanga hao. Eh watazoea mdogo mdogo. Eh bwana nilikuwa na Cleopa Jackson na baadhi tu ya wadau wa soka waliokuepo katika eneo hili la makumbusho kwa ajili ya kuzungumzia je Yanga wana nafasi gani katika mchezo wa marudiano hii safari aishi hapa naenda kumtafuta Twali Omar Mua kwa ajili ya kuweza kuhitimisha hiki ambacho nimekianza hapa mimi naitwa Somba nyuma ya kamera Amani Emripa wamezami ni soka bezi twende tukazungumze na Twali Omar Mua mimi napanda bajaji kwa mwanangu hapa sijui kiingilio sijui naudi itakuwa shingapi lakini mimi tutalipana kishikaji E bwana amani mimi nasepa eh mimi nasepa bwana eh bye bye bwana kama nilivyokuambia tutazungumza na Twalibu Omar Mua kuhusiana na mchezo uliopita kati ya Yanga na Pyramid FC ambapo mchezo uliisha kwa bao mawili kwa moja ambapo Yanga walilala sasa tunazungumza na Twalibu baada ya kuzungumza na raia kuona ana uzungumziaje mchezo uliopita na mchezo wa hivi karibuni ambao Yanga watavaana tena na Pyramid na kwaje mzee ah namshukuru Mungu leti habari mzee wangu safi game iliyopita ulitazamaje na na upi mtazamo wako katika mchezo wa marudiano mechi iliyopita ilikuwa nzuri ni mechi ambayo kwanza pyramid walikuwa bora kuliko yanga lakini pia yanga wenyewe walionyesha ukomavu kwa maana kwamba wachezaji walikuwa na, na spirit kubwa sana ya kupambana kwa sababu kwa kile ambacho walikuwa nakiona 
na namna ubora wa pyramids na mimi nilikuwa nimechea magoli mengi sana ila kitu ambacho yanga walitegemea kwamba ule ni uwanja ambao ni wa kupiga mbele tu sio uwanja mpira kutembea kwamba pyramids labda wangechanganyika kwa kiasi kikubwa lakini nadhani kocha Disabre wa timu ya pyramids alikuwa mwepesi sana kuweza kutambua hali ya uwanja na namna gani ya kuutumia uwanja na mwisho wa siku tukaona kwamba akiwapa wakati mgumu naye alikuwa ameingia kwenye namna ya matumizi ya ule uwanja kwa haraka mno goli la pili watu wanasema uzoefu wa ngasa vitu ambavyo vilivyokutanavyo katika soka kwa muda mrefu havikusaidia uh, ni kweli unachosema una, 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 una lakini watu waangalie kwamba ngasa kusema kwamba uzoefu wake haukusaidia hilo ni tatizo lingine kusema kweli timu ya yanga yote ilifanya kitu ambacho wanafanana nacho sio naelewa vizuri na kosa unamaanisha nini ah, kwamba haikuwa story kwa yanga ku, kufungwa story kwa yanga kumfunga pyramids kwa sababu kama yanga waliweza ku maintain story kumfunga zesco ama ama ama, ama, ama kumfunga zesco na wakashindwa but kwa pyramid why pyramid ambayo katika ligi ya misri ambayo kigogo bora wa ubingwa wa afrika anatokea pale alafu wao ndo wanapambana naye na msimu uliopita walishindana naye kwenye almost mechi tatu za mwisho ndio zimemfanya akose ubingwa leo hii anakuwaje kwamba awe, awe na, na udhaifu na yanga awe bora juu yake katika baada ya mechi hmm. wakati mechi inaendelea alitupiwa makopo zaera wengine wakana alama ondoke mwakaribela amezungumza kwamba bado wao wana focus katika game ijayo na hawawezi wakatoka kwenye reli kutokana na maneno ya mashabiki kitu hiki kinaweza kikaiathiri vipi bench la ufundi they are right katika maamuzi yao kwa sababu wao ndio wamefanya makubaliano na mwalimu lakini pia hakuna unapopata mgonjwa dawa sio kulalamikia ugonjwa ama kutukana ugonjwa ama kumtukana mgonjwa ni kumaliza tatizo kwa ina maana wale wanavyodai kwamba wanatakiwa wa focus katika mechi na wakoja ni jambo sahihi kwa sababu na mechi nyingine wakianza kurumbana watatoka katika mchezo na pia ukiangalia swala la kocha kutupiwa chupa ni kazi ni sehemu ya majukumu ya, ya shabiki shabiki ana majukumu makubwa mawili kuzomea na kushangilia kwa ina maana anapokosa matokeo yeye ajui kwamba hapa kwa nini tumekosa matokeo sometimes unaona hata mwalimu anaweza akaja kucheza friend match akamwambia bwana mimi sikulenga matokeo tumeona mechi ya simba na, na bandari bini mwalala alisema kwamba yeye akuja kuangalia matokeo aliangalia kwamba timu yake inaweza kucheza unaona lakini shabiki wa bandari hawezi kulielewa hilo kwa sababu timu yake imefungwa kuona kwenye mpira nao iko hivyo hivyo moja ya majukumu yao mawili wamelitekeleza ni kukasirika ila tu miemko yao haiwezi kuwa rafiki na kuungwa mkono katika medani ya soka pengine zaera kwa nini asinge nyamaa zaidi kuacha kuchochea ya malalamiko kwa mashabiki sababu anasema labda mimi nimesajili timu hmm. ambayo ya ligi kuu sio kwa ajili ya michoano ya kimataifa ni hulka ya mtu kuna baadhi ya makocha akitokea matatizo anakaa kimya kuna makocha wakitokea matatizo anasema hiyo ni tabia ya mtu hata wewe mwenyewe una tabia zako kwa hiyo mimi sioni kwamba zaera labda ana makosa makubwa kwenye kujibu kwa sababu hata alivyojibu kajibu technically mchezo jia unaozungumzia vipi kwa sababu wanaenda ugenini lakini pia nyumbani wamepoteza bao mbili kwa moja si wapi matokeo yanga kwa namna gani si wapi matokeo ya kusema kwamba wanashinda mechi yanga wana mechi ngumu ila naamini kwamba itakuwa ni mechi ngumu kwa pyramids pia kwa sababu nadhani katika timu za Tanzania yanga ndio timu pekee ambayo ikicheza ugenini inakuwa na utulivu mkubwa sana kuliko nyumbani kwenye mechi za kimataifa lakini si wapi matokeo kwa aina ya timu iliyopo timu ya yanga bado sio timu ya kuidai kila kitu lazima tuwe wa kweli yanga ni timu ya kuidai vitu vichache ukisema yanga uidai kila kitu na kwa kama ujui mpira kwa sababu leo hii yanga hawatakiwi kudaiwa kila kitu na yanga hawatakiwi hata kufukuza mwalimu kwa haraka kwa sababu ya nini manchester wana struggle pia moja kati ya vitu ambavyo inafanya manchester struggle ni kwa sababu wanabadilisha walimu kwa hiyo kila siku wanaanza upya kila mwalimu anakuja na falsafa yake lakini yanga ambayo imeanza ligi mwezi wa nane na miezi mitatu kama kakufikisha mpaka raundi ya pili ya club bingwa alafu unakuja kucheza kombe la shirikisho ukitoka hapo mshukuru Mungu jipange ingekuwa hivyo Simba angemua au Sems ambao walikuwa na target nusu finali wametoka raundi ya kwanza unaona lakini pia yanga wanatumia wachezaji wengi ambao ni wapya kwenye kikosi cha kwanza ili wape matokeo kwa si sehemu ya watu ambao wanatakiwa wawe na deni kubwa usielewa lakini leo hii watu wanasahau pia kwamba wanasema kwamba why Simba amesajili wachezaji wengi wapya lakini wanafanya vizuri Simba wamesajili wachezaji wengi wapya lakini wachezi kwenye timu ya kwanza na wanaoingia ni wachache tofauti na Yanga kwa hiyo nataka kunambia wale wale wasajiliwa Simba hawajadiliva tofauti na wale ambao walopita yani na naweza nikasema ukizungumzia terms za performance wachezaji wa Simba walosajiliwa wapya ni sawa na Yanga 
Eh? Eh, ni sawa na Yanga. Tofauti yake kwamba wa Yanga wanacheza kwenye kikosi cha kwanza. Wana, o, o, kwa hiyo udhaifu wao unaonekana mapema lakini wa Simba wanakosa kucheza kwa sababu mwalimu ana, 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 ana kipolo kikubwa cha wachezaji ambao wamecheza msimu uliopita leo hii nikwambie Yanga wanamtumia Ulikobi mchezaji mpya wanamtumia Balinya mchezaji mpya Moringa mchezaji mpya Siboma na mchezaji mpya wanamtumia mtu kama Lamin Moro mchezaji mpya Metacha Faruku wachezaji wapya Fulbeki ya Kushoto mchezaji mpya Sonso ndani pale yo ndani anacheza na mtu yoyote ule lakini mgeni na wa zamani na kuponi ndani ni yo ndani peke yake unaona kwenye midfields pia unaona kwamba kuna mchanganyiko unaona lakini simba ikimtumia shibobu unamuona na struggle unaona Ikimtu, simba hiyo hiyo ikisema imtumia deokanda na struggle ikimtumia siju yule center half mbrazili anaonyesha lakini bado unaona kwamba kuna kitu aongeze ikimtumia flagal kadhalika wachezaji wana maintain ambao ni wapya ndani ya Simba ni mmoja tu miraji ya thamani ndio mpaka sasa kila mechi ana shine na shine kwa sababu ana shine kwa sababu gani ana shine kwa sababu amecheza ligi hii kwa muda wote na alitokea Simba kwa anajua pressure ya Simba anajua ligi ya Tanzania kwa ina maana mara nyingi anakuwa hana kigeni lakini wengine ukiwaona bado wanapambana rudi kwenye mechi ya Simba na Jeketi ambayo imechezwa na wageni we, wengi ambao wamesajiliwa wapya Simba alipata matokeo lakini kila mtu aliona kwamba Simba anapambana Mwisho wa siku Manola akafunga Manola akafungwa goli la usiku pale. Goli ambalo alijui kama kafungwa katika mazingira gani na watu wakamlaumu Manola. Lakini Yanga ina struggle sana kwa sababu wale wale wapya wanaingia watakuwa ingia kwenye mfumo kwenye mpira hakuko hivyo huwezi kuwa na wachezaji 10 kwa waingiza wote wote wakafana na akili na wakawa na uwezo sawa. Huo ndio ukweli ninaokupa. Lakini Simba inotengeneza matokeo ni Simba ya Sandirunga, Medikagere, wote wa zamani, Mzamiru Yasini, Mwangalie Shabalala. Gadieli ambaye hana ugeni kwa sababu anajua ligi ya Tanzania, akacheza tena timu zote kubwa. Acheza Azam, acheza Yanga, acheza Simba. Hana anachoshangaa, anajua pressure ya mashabiki, anajua nini afanye kama senior player. Umenena vizuri. Golini kuna Manula. Ndani mwalimu anacheza mechi ya ya Ngoto kwa likweli na mweka wao na mweka Erasto. Wote wacheza juu ya zamani. Sijui unanipata vizuri ndugu yangu. Kwa hiyo tukirudi kwa kwa kwa, kwa Yanga. Yanga sio timu ya kuidai kila kitu. Yaani ukiidai Yanga kila kitu unaionea. Tuaribunge kwa kocha ungepangaje kikosi cha marudiano? Cha Yanga. Yeah. I think hata timu iliyopita haikuwa mbaya. Cha msingi ni kuongeza determination, wawe na hari, wakubali kwamba wao ni wapambanaji. Na pia waheshimu wapinzani wao, waamini kwamba wao ni watu wa, ku, wa kila tukio kuhakikisha mpaka linamalizika. Lakini wakisema kwamba wao ni wachezaji kama wale wengine, inawezekana ikawa ni kauli ya kuandaa goli tano. Kauli? Ya kuandaa goli tano. Wa yanga atapigwa tano. Na, ah sio yanga atapigwa tano. Kauli ya kuandaa goli tano kwa maana gani? Kwamba ukiambiwa kitu bwana hiki fanya kwa sababu naweza. Wakati wewe una uwezo, cha kwanza fanya research. Usifanye research tengeneza aina ya heshima. Shanelewa. Kama unakumbuka mechi ya Algeria na Tanzania iliyoisha mbili mbili uwanja wa taifa. Algeria alichomoa kwa sababu Mkwasa kuwaheshimu Algeria. Lakini Mkwasa angewaheshimu Algeria Sidhani kama leo hii tungekuwa tunazungumza kwamba tulifungwa na Algeria nyumbani tulitoka sali ya mbili mbili. Hivi zile sababu zilikuwa za maana ngasa ndemla. Ndio maana nikawa na ndio maana nakwambia cha kwanza ni heshima. Yaani mtu hata kama hakuwezi utashambulia kwa sababu unaamini huyu anapaswa kushambuliwa. Utashambuli uta, utaamua kuzuia kwa sababu unaamini kwamba huyu mtu siwezi kumshambulia na na timu nzuri ya kushambulia. Baina ya Zaire na Ausems unachagua nani? Kwa walimu. Wote ni walimu wazuri. Mmoja au uh, kinaambia kwanza ukizungumzia mafanikio au semsi anabaki kuwa bora ukizungumza kwa mbinu Zaire amenimprove vitu vingi sana kwanza ni mtu ambaye ameonyesha kwamba anaweza kukata na watu ambao hawajui afa wakapambana kwa sababu hata hii aibu ambayo anaiona Zaire kaipata si aibu ambayo ya, ku, ya, 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 ya kuweza kumtoa kwenye fungu la makocha bora bado unaona kuna kitu sadne anaweza kupambana kupunguza goli inapambana isifungwe Sadne na Kagere unachukua yupi? Uh, Kagere the best baba. Lakini Kagere msipofanya kazi ya afungi. Ah <laughs> uh, hizo ni aina. Unajua kwanza lazima uangalie position afu ndo na muhukumu mtu. Sawa Sadne ana ana, ana uwezo wa kupambana lakini ukizungumzia swala la work rate na ubora wa mtu kwenye position watu wanacheza namba tisa kama final striker ambaye atakuwa afunge. Kagere ni top scorer msimu uliopita. Msimu huu pia na goli nyingi na bado ana proof kwamba anafunga katika kila mechi kakosa kufunga kwenye mechi iliyopita tu. Kwa hiyo uwezi kusema eti Sadni ni bora. Japokuwa Sadni kwa mechi chache alizocheza na hususan mechi za kimataifa anaonyesha kwamba anakuja kuwa ni mtu aina gani. 
namba moja yanga namba mbili simba kwa ubora unaweza ukaichagua ipi simba bora mabingwa mara mbili wewe shabiki wa timu gani na ni mimi hapana <laughs> Bwana mimi nikushukuru. <laughs> Asante. <laughs> Bwana nilikuwa na Twadi Omar Mua, mdau wa michezo, mchambuzi wa michezo, mtangazaji wa michezo. Ana mengi sana amefanya kuna kusoka na umesikia. Lakini pia ushauri umeelekezwa kwa Yanga pamoja na benchi la ufundi na uongozi. Mnaitwa Somba Soccer Base. Imezaminwa na Mlipa. Na tovutiao ni www.mlipa.co.tz. Bye bye. Soccer Base.